안녕하세요 닥터케입니다 자 제가 이번 시간에 가지고 나온 이 게임기 모양 어디서 좀 많이 본것 같지 않으십니까 제가 6개월 전에 소개시켜 드렸던 전세계 리뷰 연계인 18달러 짜리 휴대용 게임기를 사봤습니다 라는 영상에 나왔던 게임기에 아마도 후속작 같습니다 네 당시에는 케이스도 없고 게임기 하나 달랑 그렇게 배송이 왔었습니다 그리고 판매 페이지에도 게임기 이름도 써 있지 않고 댓글로 어떤 분이 XYC Q8 이라는 게임기의 버전 2 라고 알려주셔서 어, 그때 저도 알게 되었습니다 뭐이 모델도 거의 비슷한 것 같은데 네 M3S 로 나오는 걸 보니까 아마도 그 회사와는 다른 회사에서 만든 것 같습니다 어찌되었건 지난번 영상이 생각보다 반응이 좋아서 이렇게 또 후속기 또는 짝퉁 기기인 이 기기 이 기기를 또 제가 발견을 해서 이렇게 재빨리 구매해 보았습니다 뭐 리뷰도 물론 없고 판매자의 짤막한 영상 몇 개만 지금 올라와 있는 상태입니다 자 그래서 매우 궁금해서 구매를 해 봤는데 한번 보겠습니다 네 이렇게 게임기는 제가 흰색을 색깔이 흰색 그리고 어, 남색 검정색 빨간색이 있는데 저는 또 흰색을 구매했습니다 이렇게 흰색을 구매했고 네뭐 단순하게 충전 케이블과 AV 케이블 이렇게 두 가지가 들어 있습니다 네, 이렇게 딱 봐서는 뭐 사이즈가 어느 정도인지 좀 가늠하기 어려우실 텐데 BT 보이보다는 훨씬 크고 지파이 케이스보다는 작은 사이즈입니다 네, 뭐 두께는 비교가 안 되죠 두께는 정말 비교가 안 되고 크기는 이렇게 보시면 네, 뭐 거의 비슷한 것 같습니다 화면 사이즈도 거의 비슷하고요 네, 이렇게 3인치 게임기가 되겠습니다 네 일단 한번 살펴보겠습니다 십자키 그리고 하단에 아날로그 키가 있고 6버튼 A, B, C, X, Y, Z 셀렉트 스타트 그리고 홈키가 이렇게 준비가 되어 있습니다 윗면에는 마이크로 오핀 충전 단자 이어폰 단자 그리고 전원 스위치는 좌측면에 우측면에는 마이크로 SD 카드가 들어가는 포트가 있습니다 하단에는 아날로그 볼륨 키가 마련되어 있습니다 자 그러면 보호필름을 벗기고 켜보도록 하겠습니다 네, 슈퍼 아케이트 에뮬레이터 맨 처음에 나왔던 그 이름이 나오고 킹오파 97로 딱 시작이 됩니다 여기에는 상태 표시 LED가 이렇게 준비가 되어 있고 볼륨은 이렇게 아날로그를 돌리면 즉각적으로 반응하게끔 이렇게 되어 있습니다 네 그리고 배터리 표시도 되고 화면은 뭐 시야각이 매우 안 좋습니다 뭐 거의 안 보이다시피 전면만 보이는 것으로 생각하시면 되겠습니다 네 물론 이 충전 상태 LED가 여기 있는 게뭐 눈에 띄지도 않고 색깔도 괜찮은 것 같습니다 케이블을 연결을 한번 해 보겠습니다 네 이렇게 충전 표시 등 색깔이 바뀌고 충전이 되고 있다고 아이콘도 변화가 나타납니다 네 이런 거는 전에도 있었는지 제가 바로 나눔을 해서 기억이 잘안 나네요 네. 아 그리고 이 판매 페이지에서 상당히 자랑하고 있는 것 중에 하나가 이 뒷판입니다 네이 뒷판 보이시죠 네 누가 해도 안 보일 것 같은데 이렇게 신경을 써서 괜히 이걸 이거 만들 바에 CPU 성능 좀 올려주지 계속 배터리만 빼먹고 있고 참네 아쉽습니다 자랑할 거긴 한데 판매 페이지에도 네, 아주 자랑스럽게 해놨는데 이걸 넣을 바에는 저 같으면 CPU를 업그레이드 할 것인데 좀 아쉽네요 네, 네 그럼 한번 분해를 해 보도록 하겠습니다 네. 아네 여기 이렇게 쓸데없는 게 여기 뒷면에 이렇게 있습니다 네 커넥터가 없어서 잘 끊어지지 않게 이렇게 해 놓고 전하고 구조도 똑같은 것 같은데요 아마도 제가 잘 기억이 100% 안 나지만 또, 똑같은 구조인 것 같습니다 CPU는 역시 이름이 안써 있습니다 아날로그 패드를 뽑아야지 되는 것 같은데 아이고, 네. 다이얼을 뽑아서 
네 이렇게 디스플레이도 전용으로 나온 것 같습니다 뭐 다른 걸로 교체는 어려울 것 같고 고무가 상당히 빡빡한 이유가 있었습니다 고무가 눌리는 게 상당히 힘이 듭니다 고무가 빡빡하고 아날로그 스틱은 뭐 교체할 수 없게 이렇게 전용으로 나와 있습니다 똑같습니다 지난번하고 네. 뭐 변화시킬 게 없을 것 같아서 네, 닫아야 될것 같습니다 배터리는 네, 배터리도 정보가 없어서 배터리 정보는 나와 있지 않은데 이 정도 사이즈면은 아마 1000 정도? 뭐그 정도 될것 같습니다 네 아무튼 닫아 보도록 하겠습니다 네 내부를 살펴보았는데 지난번 제품과 뭐 기판도 같은 것 같고 뭐 별다른 변화는 없지만 뭐 마감은 상당히 좋아졌습니다 어떻게 보면은 뭐 네, 외장 배터리 같기도 한데 외장은 참잘 나온 것 같습니다 이러한 종류의 게임기들이 이렇게 대표적인 게임 몇 개를 이 상단에 놓습니다 에뮬레이터들이 이렇게 밑에 있고 CPS 1, 2를 보시면 폴더 구조를 보시면 다 중국어로 되어 있는데 폴더 안에 zip 파일이 들어가 있습니다 아마 폴더 이름만 영어나 한글로 바꿔주시면 네, 쉽게 인식이 될것 같습니다 네오조도 마찬가지로 폴더로 되어 있는데 GEN 파일이라고 이것도 아마 이 회사에서 아마 변환을 한것 같습니다 이 게임기도 뭐 제가 가지려고 산건 아니기 때문에 또 구독자 분들께 아 크리스마스 때 나눠 드렸으면 좋았겠지만 늦은 크리스마스 선물로 구독자 분들께 또 추첨을 통해 드리도록 하겠습니다 저번에 18달러 짜리 게임기는 1등으로 신청해 주시는 분께 드렸는데 이번에는 처음 신청해 주신 세분 중에서 한 분을 뽑아서 드리도록 하겠습니다 이러면 또 확률이 올라가기 때문에 또 유리하겠죠 네 이벤트 참여합니다 라는 내용과 함께 이메일까지 꼭 적어 주셔야 됩니다 네, 시간 순으로 초 단위까지 해서 세분 선착 순으로 세분 중에서 한 분을 추첨해서 댓글 3개 이벤트 신청 댓글 3개가 달리자마자 바로 추첨을 통해서 제가 뭐 바쁘면 조금 몇 시간 늦어 질 수도 있겠지만 아무튼 제가 확인할 수 있는 대로 바로 해서 세분 중에 한 분께 드리도록 하겠습니다 제가 영상 중간에 이 내용을 넣는 이유는 뭐 가끔 제 영상 처음과 끝만 보고 그냥 바로 나가시는 분들도 계신 것 같아서 네, 중간에 이렇게 한번 넣어 봤습니다 네 그럼 리뷰를 계속 또 진행해 보겠습니다 네 그러면 대표적으로 앞에 나와 있는 게임을 한번 해 보도록 하겠습니다 아 우선 게임을 하기 전에 세팅에 한번 들어가 보겠습니다 세팅에는 네 랭귀지 그리고 뭐 특별한 게 없습니다 LCD 아, NTSC 8 두가지 종류의 AV 출력을 지원을 합니다 네 돌아가는 것은 홈키 파워 세팅에도 어, 네. 스크린 꺼지는 시간, 오토 오프 시간 뭐 이런 걸 특별히 세팅에는 뭐 준비되어 있는 게 별로 없는 것 같습니다 아마 저번 시리즈랑 거의 똑같다고 보시면 될것 같은데 한번 실행을 해 보겠습니다 네 그래도 화면은 깔끔하게 나오는데 역시 프레임이 많이 떨어지고 주먹 배열은 맞는데 발 배열은 맞지가 않습니다 아쉽게도 네뭐 기술은 생각보다 잘 나가네요 나가는 메뉴도 똑같습니다 전에 나온 거랑 아마 똑같은 CPU를 썼을 가능성이 매우 높아 보입니다 네 이렇게 제가 게임을 해봤는데 버튼이나 십자키 그리고 아날로그가 상당히 뻑뻑한 것 같습니다 힘이 약간 많이 들어갑니다 조금만 더 부드러웠으면 좋았을 텐데 네 기술도 생각보다 뭐잘 들어가는 것 같고 네 대표적인 아케이드 게임을 해봤고 전에 제가 샀던 게임기가 맨 처음에 나왔을 때 18달러였는데 
20에서 25달러 사이에서 구매를 하실 수 있는데 뭐 아케이드 게임이 된다 이 정도로 생각하시면 될것 같습니다 FC 전용 머신만 하더라도 10달러 중반 정도에 팔기 때문에 아마도 FC는 전에 제가 해봤기 때문에 잘 돌아갈 것입니다 FC는 잘 돌아갈 것이고 나머지들은 조금씩 프레임이 떨어지는 모습을 보일 것입니다 그래서 FC 머신에 조금 더돈 들여서 살수 있는 그리고 6버튼이 있는 그런 게임기로 생각을 하시면 되겠습니다 그런데 뭐 6버튼 쓸 일이 스트리트 파이터 빼고 없는데 스트리트 파이터 프레임이 떨어지는 게 조금 아쉽죠 여기서 10달러 정도를 더 드리면 아케이드 게임이 완벽하게 돌아가는 또 게임기로 갈수 있고 참 애매한 포지션입니다 CPU를 조금 더 올려서 6버튼을 활용할 수 있고 아케이드 게임을 잘할수 있는 게임기로 만들면 가격이 올라서 또안 팔릴 것이고 참 아쉬운 포지션에 있는 게임기인 것 같습니다 네 AV 기능도 한번 살펴보도록 하겠습니다 아네 이건 좀 심각하게 나오네요 네. 아, 게임으로 들어가니까 괜찮습니다 네, 게임기로 할 때는 사운드가 상당히 빈약했는데, 네, AV로 하니까 사운드 때문에 훨씬 더 박진감 넘치고 재밌네요. 네. 화면도 괜찮은 것 같고, 오히려 프레임도 더 높아 보입니다. 이 게임기에서 할 때보다. 네, 그럼 각 에뮬레이터들을 한번 테스트해 보도록 하겠습니다. 네, 페미컴 게임을 살펴보았습니다. 뭐, 플레이는 크게 무리는 없는 것 같습니다. 네, GBA를 살펴보겠습니다. 알아둘 수 없어서 제가 게임을 몇개 추가를 해서 한번 해보도록 하겠습니다. 똑같은 폴더 구조를 만들어서 SD카드에 이렇게 게임을 넣어줬습니다. 네, 한글 표시도 잘 되고요. 네, GBA의 경우에는 사운드도 약간 늘어지는 경향이 있고 프레임도 많이 떨어집니다. 네. 뭐 GBC 정도는 충분히 잘 돌아가는 것 같습니다 SFC도 마찬가지일 것 같은데 한번 해보겠습니다 
네, SFC도 살펴봤는데, 네, 뭐 조금 많이 느리죠. 메가 드라이브까지는 잘될것 같은데, 한번 보겠습니다. 네, 메가 드라이브 게임의 경우에는 생각보다 잘 돌아가는 것 같습니다. CPS1과 2는, 1은 아까 전에 봤던 게임들이 CPS1이었고, CPS2가 아마 제대로 되지는 않을 것 같은데, 한번, 11개 밖에 들어있지 않네요. 네, 여기 들어있는 CPS2 게임들은 뭐 생각보다 잘 되는 것 같습니다. 네오지오와 마메가 남았는데 네, 네오지오가 63개가 들어있습니다. 네, 아랑전설 스페셜은 뭐 거의 할 수준이 안 됩니다. 아트 오브 파이팅 1도 해봤는데 뭐 도저히 할수 있는 수준이 안 되네요. 이상하게 네, 네오조 게임들이 그렇게 고사양이 아닌데 최적화가 전혀 안된것 같습니다. 뭐 마찬가지로 마음에도 거의 안될것 같은데 마음의 게임도 59개 정도가 들어가 있습니다. 6버튼에 십자키 그리고 아날로그 스틱까지 들어있는 저가형 게임기 M3SE에 대해서 살펴보았습니다. 한 가지 놀라운 점은 지금 제가 테스트를 1시간 반 정도 했는데 배터리가 다섯 칸 중에 딱한칸 다른 것입니다. 뭐 물론 그렇다고 이게 6시간 이상 간다는 얘기는 아닙니다. 왜냐하면 중간에 갑자기 또확 떨어질 수 있기 때문에 제가 풀타임으로 플레이를 테스트해 본 것이 아니기 때문에 뭐 6시간까지 간다고 말씀드리긴 어렵고 어쨌든 뭐 상당히 좋은 배터리 효율을 가진 것만은 틀림이 없는 것 같습니다. 네, 하지만 이 기기가 XYC Q8이라는 기기와 거의 같은 기판을 가지고 있고 그리고 M3라는 이전 모델이 있었고 어, 그 후속작으로 나온 M3SE지만 M3보다 좋아진 점이 거의 없다는 점 뭐, 후면에 LED 외에는 크게 좋아진 점도 없고 뭐 물론 디자인은 많이 좋아졌습니다 예전에 그 팔자 모양인 거에 비해서 하지만 성능이 아쉽습니다 성능이 
XYC QA과 비교해서는 어, 게임 중에 특히 아케이드 게임에서 티어링이 많이 발생하는 것 같고 프레임도 아주 살짝 떨어지는 것 같습니다 그리고 M3와 비교해서도 어떻게 보면 은 프레임이 조금 더 떨어지지 않았나 이런 생각이 들었습니다 어 그리고 다른 리뷰에서 봤을 때 어, 시야각이 이렇게 이렇게 안 좋진 않았던 것 같은데 아마도 프레임이 떨어진 이유가 디스플레이를 조금 더 저가로 바꾸지 않았나 이런 생각이 듭니다 왜냐하면 은 AV로 제가 테스트 했을 때는 정상적으로 프레임이 나왔기 때문입니다 네오지오 게임 같은 경우에도 어, 이상하게 이 기기 성능에 비해서 너무 안 나오는 점 그것도 약간 이상한 점이 되겠습니다 네. 어찌되었건 알리익스프레스를 검색하시면서 휴대용 게임기에 관심이 있으신 분들은 한 번쯤 보셨을 텐데 구매를 해야 되나 고민이 되신다면 이 리뷰를 참고하시면 좋을 것 같습니다 20달러 초반 그것보다 조금 더 내려가면 그냥 페미콘 머신 GB, GBC도 되기 때문에 일반 페미콘 머신이라고 생각하고 추가적으로 몇 개가 더 된다 아케이드 게임도 된다 이렇게 생각하시고 구매하시면 좋을 것 같습니다 그 외에는 그다지 추천을 드리진 못하겠습니다 네 지금까지 상당히 애매한 게임기 M3S에 대해서 살펴보았습니다 리뷰하는 제가 이런 말씀 드리긴 그렇지만 한 15달러 20달러 더 들여서 더 좋은 것을 사시는 게뭐 제일 나을 것 같습니다 아니면 뭐 나는 애물 게임기들을 모으는 게 취미다 이런 분들은 뭐 말리긴 어렵겠죠 다음 시간에도 더 알차고 도움이 되는 정보와 함께 신박한 DIY로 찾아뵙도록 하겠습니다 구독과 좋아요도 부탁드립니다